¿Qué hola con Carlos para mi gente? ¿Cómo está el ambiente? Aquí todo el mundo está presente, sí señor, en este canal todo el mundo está presente y le doy las gracias siempre a ustedes y ahora les doy la bienvenida a este sexto capítulo, episodio, programa, como usted quiera llamarle, así que nada, hoy nos vamos con un excelente saxofonista como todos los demás, pero este saxofonista también es excelentísimo, se llama Roy Lambasque, señor. Un cubano de Guantánamo, igual que Jorge Orahuet, eh, Roilán, eh, también al igual que Jorge. Bueno, me dice él que coincidieron, estudiaron juntos allá en Guantánamo. Y nada, empezó sus inicios en la Escuela Vocacional de Arte de Guantánamo. Eh, posteriormente pasa a la ENA, en la Escuela Nacional de Arte en La Habana. Y a los 17 años, muy joven emigró, bueno, sí, emigró, se fue para Miami y donde ha hecho toda su carrera, una carrera magnífica, señores, una carrera eh, de, de verdad que la admira, o sea, lo admiro, admiro su carrera, una carrera admirable y nada, vamos a ver algo. Sí, señores, también me da mucho gusto eh, a que Roy Roilán eh, es un saxofonista y es mi hermano en Cristo, sí, es, es cristiano. Eh, de hecho, eh, mucho de lo que ha hecho ¿no? en toda su carrera ha sido con bandas cristianas, de adoradores tremendos, en bandas tremendas. Levante sus manos en su presencia Que es señal de rendimiento eh, Marco Barriento eh. Por decirle uno, más adelante estaré diciendo otro, de verdad es una carrera eh, muy bonita, muy bonita desde mi punto de vista y creo que de ustedes también. Y nada, eh, como ya dije, eh, ha tocado también eh, con Gilberto Santa Rosa, con Marco Antonio Muñiz, con Tropicana All Star, sí señores. Eh, como dije, con Mario Barriento también, con Ingrid Rosario, eh, Elevation, Elevation, <risa> Worship en español. Eh, también con, cabe destacar, con Gilberto Santa Rosa eh, ganó un Grammy en la producción, eh, la producción que se llama eh, Necesito un Bolero, este disco, el eh, cual él ganó un Grammy latino. Eh, también grabó con Olga Tañón eh, la canción Morena, versión latina. Eh, actualmente es eh, artista de Un Fix Sound, eh, Mercy Brass y New Wind. Eh, todos estos grupos son de música cristiana. Es artista, no es que forma parte, eh, como un músico no es artista, representa... Un Fit Sound, donde está Gerardo de mi provincia, tremendo trompetista, eh, trompetista actualmente de Mark Anthony. Y realmente cabe destacar que Roy Lang es un saxofonista muy versátil, ya que puede tocar música clásica, eh, es un saxofonista clásico, clásico, perdón. Eh, sí, señor, es un saxofonista clásico. Eh, como todos en Cuba, ¿no? Estudiamos el clásico, pero bueno, él eh, lo hace con una maestría tremenda. Eh, ya él ganó muchos premios en, en su etapa eh, en la escuela elemental, ganó, ganó premios de interpretación, eh, de música cubana, eh, ganó eh, mención también, ganó gran premio, primer premio, realmente un sofonista tremendo. Eh, también toca merengue, señores. Sí, el, el hombre toca merengue. Te voy a dejar un videito ahorita para que vean. 
toca salsa, cumbia, pop, funk, o sea, un sofonista realmente que eso cabe destacar, lo que es muy versátil. Eh, eso lo he llevado a tocar con diversos artistas de diferentes géneros. Eh, los principales grupos actualmente en los que toca es en Un Fit Sound, eh, Mercy Brass y New Wind. Todos estos son cristianos. Eh, y cabe destacar que en Un, un Fit Sound es artista de Un Fit Sound. O sea, pues, eh, representa a este grupo, que es un grupo tremendo. Se lo, se lo recomiendo. <música> También es artista de la marca Victory Music Instruments, señores. Esta marca está rompiendo ahora mismo en el mercado. Eh, unos saxofones bellos, unas trompetas bellas, trombones, flauta, bombardino. Eh, eh, Patricio Bonilla, nuestro querido Patricio Bonilla, mi hermano, eh, es artista de la marca. Tremenda marca, eh, unos saxofones con un sonido... Eh, una comodidad además que son bellos son bellos estos sofones les voy a dejar eh, su instagram por aquí y chequen ustedes mismos realmente eh, esa marca a mí me encanta eh, en lo personal yo diría sin exagerar no y eh, realmente lo creo así que es una marca para un artista eh, en toda la extensión de la palabra ya por sonoridad eh, presencia es eh, unos instrumentos que son súper cómodos y además son bellezas son bellezas realmente eh, sigan la página y chequen y háganme caso háganme caso que ese es el futuro señor el, el futuro de los instrumentos de viento es victory music instrument de verdad y nada eh, espero que hayan disfrutado de este episodio número 6 con Roy Lang. Mi hermano, te doy las gracias. Dios te bendiga mucho, te siga bendiciendo. Gracias por tu buena onda, por tu humildad, por siempre estar ahí en todo lo que necesité. Eh, eh, acorde a la información, de verdad, señores, sigan a Roilán en sus redes sociales. Eh, ya ustedes saben, yo solo dejo eh, una pequeña reseña, pero también es bueno que ustedes se informen más, vayan a sus redes sociales y lo conozcan un poco más de lo que está haciendo del futuro, de verdad. Y también les quería decir que, que voy a estar subiendo los videos a mi canal de YouTube. Eh, les pido, por favor, que me apoyen, suscríbanse. Eh, no cuesta nada, señores. Realmente eh, el apoyo es una de las cosas más bondadosas y más bonitas que puede existir en, en la humanidad realmente. Eh, vamos a apoyarnos unos a los otros. Así eh, eso no nos hace más ni nos hace menos realmente. Eso es simplemente un gesto de humildad, eh, un gesto de querer ayudar a tu amigo, querer ayudar a tu colega. Eso no, no cuesta nada, señores. Eh, vamos a apoyarnos. Eso es sumamente importante. Y nada, porque, eh, decirles el por qué, porque Instagram, ustedes saben que los Reels son los que tienen más alcance. Entonces, para que el contenido le llegue a más personas, ¿entiendes? Eh, porque yo estoy subiendo los videos muy largos. Yo lo hago sin, sin ningún problema. Pero quisiera que esto mismo que le está llegando a ustedes le llegue a todo, o sea, a más personas. Y nada, cuento con su apoyo. Le voy a dejar, le voy a dejar el enlace, por favor. Suscríbanse para que sigan viendo todos eh, mis videos, por favor. Eh, se vienen sorpresas, eh, se vienen entrevistas, eh, colaboraciones, eh, se viene mi disco, señores, eh, que ya tiene nombre. Se va a llamar De Cuba para Dominicana. Es un disco en, que, en el que yo recopilo una serie de sensaciones, ¿no? Eh, de lo que viví en Cuba hasta que llegué aquí, ¿no? Es un disco que realmente tiene mucho sentimiento 
y, y es algo que estoy disfrutando mucho el proceso, está siendo difícil, le doy las gracias públicamente a todas las personas que me están apoyando desinteresadamente, que me han dicho, voy para esa, cuenta conmigo, no hay problema, tranquilo, esto de verdad, de corazón, ustedes saben quiénes son, no voy a decir un nombre porque realmente son muchos y me alegra mucho de verdad contar con ustedes. Y nada, señores, eh, es un disco que lo estoy haciendo con todo mi amor, eh, lo estoy haciendo eh, con todo mi esfuerzo y lo estoy disfrutando, eh, estoy disfrutando el proceso realmente. Eh, y nada, señores, espero que hayan disfrutado este sexto capítulo y un abrazo grande. Les voy a dejar un pedacito del disco a ver qué me dicen ustedes. Déjenme en los comentarios y chao. ¿Qué hola con qué lo que? Se les quiere. Bendiciones.